皆さんこんにちはよくテレビで見かけた人気のある芸能人が突然姿を消してしまってそういえば何をしているんだろうどうしてテレビで見なくなってしまったんだろうと気になる芸能人がいませんか実はそういった芸能人はあることをやらかしたことによってテレビから突然姿を消したり活躍の場が変わったりしていることが多いんです今回はそんなやらかした芸能人10人を紹介していきたいと思います1人目は山口達也さん2018年山口達也さんが起こした事件は日本中を震撼させました山口達也さんが司会を務めていた中高生向けのバラエティ番組「R」の法則で共演した女性に対しわいせつ行為を行ったとして同年2月に書類送検されています同年4月に発覚しその際は山口メンバーとの表記が目立ちテレビ各局によるジャニーズ事務所への忖度が浮き彫りになりましたまた急遽記者会見を開きましたがその時の対応に失望する声は多く生放送番組に出演している国分太一さんと城島茂さんも記者会見時の山口達也さんを批判しています事件を受け後日 TOKIO のメンバーたちは会見を開き山口達也さんが起こしたことを謝罪特に涙ながらに熱い対応を見せた松岡正弘さんはネット上でも話題になり事態の重大さを当事者よりも重く受け止めていると感じさせるほどでした事件は不起訴になったものの山口達也さんは TOKIO を脱退その後アルコール依存症の治療をするため医療施設に通いましたが2020年11月酒気帯び運転で現行犯逮捕されています以後米国発祥の自助グループでアルコール依存症の治療に取り組んでいましたが今年3月株式会社山口達也を立ち上げました2人目は高畑裕太さん清水亮太郎さんの覚醒剤に石田一生さんの大麻など二世タレントは事件や不祥事が多いと批判されることが多い中高畑淳子さんの息子である高畑裕太さんは二世タレントの中でも最も卑劣な事件を起こしていますそれは個性派俳優と注目されているさなか宿泊していたビジネスホテルの40代の女性従業員に対して性的暴行を加え2016年8月23日に逮捕されたことでした不起訴処分となりすぐに出所しましたがその時の高畑裕太さんの表情はまさに悪魔そのものだと話題に現在は遺品整理会社でアルバイトをしていることを報じられています週刊誌にも満面の笑みで取材に応じておりまるで事件などなかったような振る舞いに違和感を抱く人も多かったことでしょうまた知人との会話時に事件のことをネタにしているそうで自身の犯した行為を反省していないのではとも感じてしまいますね3人目は押尾学さん男らしい顔立ちで女性人気を獲得した押尾学さんは2009年8月2日愛人だったホステスと合成麻薬の MDMA を服用しホステスが死亡するという事件を起こしています麻薬取締り法違反の容疑で逮捕されましたがホステスが死亡したにもかかわらず放置したとして保護責任者遺棄罪にも問われました現在は出所していますが出所前からパトロンがいたようで生活だけでなく遊ぶお金にも不自由しなかったそうです週刊誌に頻繁に女性と交際している様子を報じられ現在は再婚して子供も誕生していることも発覚しています事件が起きたことで放送中のテレビドラマなどは特に影響はありませんでしたしかしかつて出演していた大ヒットドラマ「大和なでしこ」は事件の煽りを受けています東海地方を中心に頻繁に放送されていた再放送は二度と放送されることがなくなり推しを学ぶのせいで見る機会がなくなったと嘆く声は少なくありません4人目は新井博文さん新井博文さんは自宅でマッサージに呼んだ女性に性的暴行を加えたとして強制性交罪に問われ東京地裁は休刑通り懲役5年の実刑判決を言い渡しました裁判長は暴行が強度でなくても、手術中の抵抗しにくい状況に乗じた卑劣で悪質な犯行だと指摘しています。しかし、新井博文さんは、特段の抵抗はなく、同意があると思い込んでいたらしく無罪を主張しましたが、判決はその余地はないと退けられています。今後、俳優として芸能界に復帰する道は
完全に断たれたと言っていいでしょう。被害者にとって合意がなくても、加害者が合意があったと誤信するような状況があれば、強制性交罪の要件を満たさず、無罪になるケースが後を絶たないこともあるそうなので、今後もこのような事件が起こらないことを祈るしかないですね。5人目は、ボビー・オロゴンさん。ボビー・オロゴンさんは、2001年にバラエティ番組、サンマのスーパーからクリテレビにて、でたらめな日本語でブレイクしました2004年末に開催された k 1プレミアム2004ダイナマイトにも出演し格闘技界にも参戦そんなボビーオロゴンさんが消えた理由は2006年に起きた暴行事件がきっかけですお相手は鈴木宗男さんの施設秘書をしていたジョン・ムルアカさんという方その後ボビー・オロゴンさんは涙を浮かべて謝罪をしましたジョン・ムルアカさんは快く許してくれましたがボビーさんの世間からのイメージダウンにつながったのは間違いなさそうです。もともと同じ事務所に所属していたハーフタレントであるセイン・カミさんですが、事務所を独立して消えたと言われるようになりました。そして、ボビー・オロゴンさんも同じく独立しようとしたところを止められ、これがきっかけでテレビ出演が減っていったという話もあります。時は経ち2020年5月16日、埼玉市内の自宅で、嫁、京子さんの顔を叩いたとして暴行の疑いで逮捕されてしまいます逮捕の翌日嫁は自宅で取材陣に対応し長年ボビー・オロゴンさんからさまざまな DV を受けてきたことを明かしましたしかしボビー・オロゴンさんは2020年12月に報道各社に送ったファックスで DV の事実はない離婚の準備をしていた妻のトラップにはまったと反論ボビー・オロゴンさんには2021年5月に罰金10万円の判決が言い渡されていますそんなボビーオロゴンさんですが現在は投資をしているのだとか1ヶ月360万円という収入を得ており芸能活動であまり見られない理由はこの辺りにもあるようです6人目は坂口杏里さん坂口杏里さんは芸能界デビュー後坂口涼子さんの娘であることから二世タレントの流行に乗って活躍バラエティ番組では天然なキャラクターで人気を博しタレントとしてだけでなくグラビアアイドルとしても順調にキャリアを積んできましたしかし2013年3月27日最愛の母親坂口涼子さんの死によって坂口杏里さんの人生は一変します精神的にかなり参ってしまったのか整形が噂されていた上にさらに整形を繰り返したと言われさらに拒食症によって体重も激減当時健康だった坂口杏里さんの姿は思い出せないほど体は痩せ細りホストが酔いに明け暮れたと言われています坂口杏里さんがなぜテレビで見かけなくなったのかというと2015年末に自ら所属事務所を退所したためですその後坂口杏里さんは杏里名義に変更し2016年10月には AV 女優デビューをしましたそして坂口杏里さんは2019年8月28日に元交際相手の自宅に侵入したとして逮捕されています坂口杏里さんは過去に一度お金を騙し取ろうとして逮捕されているのでその時で2度目の逮捕となりました逮捕した中野署によると8月28日に元交際相手と一緒にマンションの近くまでタクシーで同乗したそうです帰宅する男性を追いかけ部屋の前まで行ったが男性に部屋に入るのを拒否られました中野署の取り調べによると納得できないと供述していたそうですその後は交際数日での結婚後夫との金銭トラブルなどを明かし離婚騒動の末に修復「天チムの YouTube 企画で全顔整形したよ」初メスですまん丸おでこも手に入れて小顔で唇可愛くなった最高の気分とビフォーアフターを公表するなどインフルエンサーとして活動されています7人目は楽しんごさんドドスコスコスコラブ注入のギャグやお姉キャラで大ブレイクし2011年の流行語大賞にトップ10入りするなど一躍売れっ子芸人となった楽しんごさん芸人としてだけでなく生体師の肩書きを持っていることでも話題になりましたしかし現在テレビで楽しんごさんの姿を見かけることは全くなくなりましたその理由は2013年に起こした暴行による不祥事であると噂されています。元付き人の男性を暴行し、書類送検されるということがありました。
当時のニュースによると顔や腹部を複数回殴り全治1週間の怪我を負わせたとのことですただこちらの事件は元付き人もこのことをネタにして田野慎吾さんを脅迫し110万円を脅し取ったとして書類送検されていますまた闇営業をしていたとのことで話題に上がりました本人は自身の YouTube チャンネルの中で吉本興業とは何の契約をしているわけでもないのに契約解除はおかしい Twitter では闇営業なんてみんなやってるということを述べています退社してからは YouTube や生態事業に専念しているようですので芸能の仕事から消えた干されたのは闇営業をきっかけとした吉本興業退所は一つの理由と言えるかもしれません8人目は日本エレキテル連合さんダメようダメダメが2014年流行語大賞にもなった日本エレキテル連合さんテレビから姿を消すことになった理由は4つあります日本エレキテル連合は2人ともがネタ以外でのアドリブやトークが苦手と話題テレビ番組を制作する側からするとアドリブが効かないというのはデメリットなのかもしれません2つ目の理由は日本エレキテル連合は一発屋とならないためにブレイク後にダメようダメダメの未亡人あけみちゃんシリーズを封印してしまったことそのため他のネタがブレイクせずに一気に収束2015年にはインスタグラムを初めて今までとは違う服装やシチュエーションのあけみちゃん画像を投稿するなどしていますが再ブレイクとまではいかなかったようです3つ目の理由は2013年7月10日から開設されている日本エレキテル連合の YouTube チャンネル日本エレキテル連合の関連パラレルでテレビよりも制限が少なく自分のやりたいことをやりたいようにできることから力を入れているといった理由ですそして4つ目の理由は YouTuber としてだけでなく単独公演などさまざまなジャンルで活躍しているといったことです活躍の場はテレビ出演だけに限らないということですね9人目はひょっこりはんさん若手お笑い芸人の登竜門番組の一つ面白そうに出演してブレイクした銀芸人のひょっこりはんさんテレビに引っ張りだこだった時期はさまざまなタレントや女優が SNS などで彼のネタを真似するほど大人気でした軽快な音楽とともにひょっこりはんはどこだと探す楽しさを与えてくれたネタがひょっこりはんさんの鉄板でしたがテレビではあまり見ることがなくなってしまった理由には単純に飽きられたということ毎回同じ音楽が流れ壁からひょっこり顔を覗かせるだけのワンパターンなネタが飽きられたのではないかと考えられますまた最大の理由に著作権フリーの配信サイトでアップロードされていた楽曲を商用利用していたのにもかかわらずしかるべき対応を取っていなかったことがきっかけなのではないかとされています具体的には著作者のクレジットを表示せず利用料金も払っていなかったんだとかそれだけでもまずいのですがさらに企業にもその BGM を利用させていたといいますこの BGM の前半部分を自分で編集して使っていたとのことですが発覚後の対応もまずいものでしたこの楽曲を配信していたサイトの管理人が後払いでもいいので利用料を払ってもらいたいと申し入れたにもかかわらずこれを無視加えて曲を編集すればバレないだろうと考えたのか編集した曲を大手の音楽配信サイトにて無許可で販売していたのですそしてついにひょっこりはんさんが使用していた楽曲「ソノルスリーボックス」を作ったワトソンさんが自身のブログで情報公開し炎上してしまうことになりました現在のひょっこりはんさんは地方での営業が主な活動となっているようです10人目は中島智子さんお笑いコンビオセロとして活躍していた中島智子さん2005年から中島智子さんは信頼する女性占い師と同居していることが報道されました2011年に体調不良で活動休止すると発表しましたがその後週刊誌により女性占い師の洗脳により活動を休止したと報道されたのです休業した中島智子さんの貯金は底をつき660万円もの家賃を滞納したことが報道されました中島さんは自宅のマンションの前に個人事務所も借りていて2箇所の家賃の滞納金額がかなり大きくなっており個人事務所の方は12月に不動産会社から滞納家賃の支払いと立ち退きを求める訴訟に発展また自宅マンションの家賃についても
オーナーである本木正宏内田彌子夫妻により2月10日に提訴されています2012年12月に芸能界への復帰報道がされますが翌年2013年3月26日のスポーツ報知の報道で松竹芸能事務所への復帰のめどは立っていないとコメント3月29日放送のワイドスクランブルにおいて事務所を通さないまま洗脳騒動以来初のテレビ出演するも松竹芸能事務所は4月6日付で正式にマネジメント契約を解除しオセロも解散現在は地元のテレビ番組やラジオ番組で活動されていますいかがだったでしょうか自身の不祥事スキャンダルのせいで干されただけでなく所属事務所によって干されてしまった芸能人10人を紹介しました話題があった方が芸能界も盛り上がりますがもう少々ホワイトな業界であってほしいなと思います最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。